。哎，金公子，魏兄，江兄。江城，怎么不见姑苏兰氏的人啊？你说，会不会出什么事了？蓝忘机没来，说不定是好事。你可别忘了，阴铁还在他身上，说不定温长没有找到他，他自己藏起来了。可是我总觉得有什么不太对劲啊。你还是先管好你自己吧。温二公子到。温二公子到，众人列队。瞅瞅你们一个个的德行，就跟没睡醒的赖皮狗一样。既然来到岐山，就要遵循岐山的规矩。这第一件事，在听讯期间，任何人不允许私自携带武器，以免惊扰仙都。那我们现在就开始，每个人挨个矫健。修真之人剑不离身，为什么要我们上交？我不交！此前还未有听讯上交佩剑之事，温氏怎么能如此狡猾？我们不交！谁说的话？哪家的？自己站出来！嗯、就是因为有一些你们这样不懂服从、不懂礼仪。不懂尊卑的世家子弟坏了根子，仙都才决定教化你们。现在就这么无知无畏，如果不趁早教化教化你们的风气，这要是到了将来，还不得有人挑战权威，爬到我们头上来啊？矫健。怕你乱来，放心吧。虽然我很讨厌这温超，但是我绝对不会在这个时候给咱们家添乱的。那，我叫。
我接我接我接我接。我们金氏子弟，剑在人在，要收，就把我们都带走。你敢挑战仙都的权威，温公子，我们是来听训的，你不要欺人太甚。看看，我说什么来着？你们之中早就有人意图不轨。你说对不对，蓝二公子？你们之中有人意图抵抗温氏，看来不止姑苏兰氏，还有你。来人，把他给我带上去。公子。还请温公子恕罪，兰陵金氏素有家训，我们家公子不是有意冒犯温公子的，还请温公子原谅。绵绵，你不用请他原谅，我们金氏子弟没有软骨头。小模样生的倒是不错。叫什么名字、啊？温公子，温氏与金氏素来交好，我们家宗主临行的时候还特地嘱咐了，到了温氏，一定不可忘了礼节。好，今天就看在你的面子上，放过你家公子。来人矫健，公子。你忘了宗主临行的时候怎么交代的吗？一时之辱，不要让宗主为难。到底交还是不交啊？今日便看在金氏老家主的份上，暂且放过你们。但是告诉你们，如果再有人胆敢违抗温氏，休怪我无情！你们每个人手里将会发放一本《温门精华录》，它记载了我们温氏先辈历经的光荣事迹和至理名言。你们每个人都要好好背诵，并且牢记于心。